இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது மைக்ரோப்ஸ் இன் சிவேஜ் வாட்டர் அண்ட் எனர்ஜி ஜென்ரேஷன் இன் மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் மைக்ரோப்ஸ் எப்படி சீவேஜ் வாட்டரை வந்து கிளீன் பண்ணுது ஸோ அந்த மைக்ரோப்ஸ் என்னென்ன அந்த மைக்ரோப்ஸில் வந்து எனர்ஜியை நம்ம எப்படி ஜெனரேட் பண்ணலாம் என்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ மைக்ரோப்ஸ் இன் சீவேஜ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் எனர்ஜி ஜெனரேஷன் சீவேஜ் இஸ் த வேஸ்ட் ஜெனரேட்டட் எவ்ரி டே இன் சிட்டிஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் கண்டைனிங் ஹியூமன் எக்ஸ்க்ரீட் ஸோ டே டு டே லைஃப்பில் வேஸ்ட் வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்து அதாவது டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸில் இருந்து வெளியில் வந்துட்டு தான் இருக்குது ஹியூமன் எக்ஸ்க்ரீட்ரி வழி அதர் இஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டனா ஹியூமனோட வேஸ்ட் கூட இந்த வெளியில் வந்துட்டுருக்கு ஓகேவா ஸோ வேஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த வேஸ்ட் எல்லாமே நம்ம நம்மளோட கலைக்கடன் அப்புறமா வேஸ்ட் நம்ம க கழுவுறது எல்லாமே வேஸ்ட் வாட்டரை சீவேஜ் வாட்டராக வெளியில் வந்துட்டுருக்கு இட் கண்டெய்ன்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் which are pathogen to the humans and are biodegradable pollutants. So, in the waste, there are a lot of organic matter. There are microbes. And the microbes are pathogen and human disease. Plus, they are biodegradable pollutants. So, pollution is biodegradable. Who is it? And the sewage is it. Domestic waste contains that is consist of approximately 99% of water suspended solids and other soluble organic and inorganic substance so in the domestic sewage idu vandu domestic sewage illaya veetu kaluvigal so adula vandu 99% vandu water irukku and the water la da solid waste adavadhu solid soluble ana organic matter and inorganic matter um adula irukku substance irukku so sewage should not discharge directly into the natural water bodies like rivers and stream so sewage nam and the domestic sewage matto illa industrial sewage yum nam appadiye aaru kulathile river la kadal la anupa kudada adha clean panni da anupanu so sewage and before dispersal adavadhu dispersal sewage should be treated in sewage treatment plants to make it less polluting ஸோ இப்படியே எடுத்துகிட்டு போய் ஆறு குளம் ஏ அதாவது கடலில் கலக்கக்கூடாது அதை க்ளீன் பண்ணி தான் எடுத்துகிட்டு போய் கலக்கணும் ஸோ அந்த சீவேஜ் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மைக்ரோப்ஸ் இப்போ அந்த சீவேஜ் வாட்டர் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா க்ளீன் பண்ணுற பிளான்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சீவேஜ் வாட்டரை வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுட்டு அதில் மைக்ரோப்ஸை ஃப்ளோட் பண்ண விடுவாங்க மைக்ரோப்ஸை அலோ பண்ணுவாங்க அந்த மைக்ரோப்ஸ் ஃப்ரீயாக அந்த வாட்டரில் வளர வளர அந்த வாட்டரில் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதிகமாகும் ஓகேவா அண்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட்னா அந்த ஏர் ஏர் போக போக ஆக்சிஜன் என்னது பியூரிஃபையர் நேச்சுரல் பியூரிஃபையர் ஸோ அதனால் அது வந்து செகண்ட்ரி ட்ரீட்மெண்ட் ஆகுது பியூரிஃபை ஆகுது ஸோ இப்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆர்கானிக் அதாவது மைக்ரோப்ஸ் ஆர் அலோட் டு க்ரோ இன் அரேட்டட் வாட்டர் ஸோ மைக்ரோப்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சிவேல் சிவேஜ் வாட்டரை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே விடுறாங்க விடும்போது அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் மெலி அதாவது சாலிட் வேஸ்ட் மேலே மிதக்கும் கீழே வந்து தண்ணி நிற்கும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து பாக்டீரியாவை போடுறாங்க போட்டு அதில் வளர வைக்கும்போது நல்லா காற்றோட்டம் இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் வந்து அந்த சாயில் அந்த சாயிலில் அந்த வாட்டரில் அதிகமாகுது ஸோ தே கன்சியூம் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் இந்த எஃபிலியன்ட் எஃபிலியன்ட்னா தண்ணி லிக்விட் வேஸ்ட்டாக ஆர்கானிக் மேட்டருக்கு மாறுது ஸோ இந்த லிக்விட் வேஸ்ட் அதிகமாகும்போது பிஓடினா பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் கம்மியாகுது அந்த வேஸ்ட் வாட்டரில் பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் வந்து டிமாண்ட் ஆகுது அந்த டிமாண்டை குறைக்கிறதுக்கு தான் எதை நம்ம போடுறோம் ஏரியேஷனான வாட்டரில் இந்த பாக்டீரியா வளர விடுறோம் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் அதிகமாகிறதுக்கு ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் அந்த வேஸ்ட் வாட்டரை தூய்மைப்படுத்துகிறாங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இது வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ இந்த வேஸ்ட் வாட்டர்லேருந்து ஒரு ட்ராப்பை நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதாவது பயாலஜிக்கல் ஆர்கானிசம் ஆர்கானிசம் மூலமாக அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் க்ளீன் பண்ணி இப்போ இங்கே வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் அழுக்கான தண்ணி இங்கே நார்மல் தண்ணியாக மாற்றி கொடுக்குறோம் ஸோ இது மைக்ரோப்ஸை வச்சு வேஸ்ட் வாட்டரை நம்ம தூய்மைப்படுத்தி வாட்டர் யூஸ்ஃபுல் வாட்டராக ஆறு அப்புறம் கடலில் கலக்க விடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மைக்ரோபியல் ஃபியூல் செல் எம்எஃப்சி ஸோ மைக்ரோப்ஸ்லேருந்து ஃபியூல் செல் இருக்குது 
ஸோ அதில் இருந்து எல் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஃபியூவலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மைக்ரோபியல் ஃபியூவல் செல் இஸ் அ பயோ எலக்ட்ரிக் கெமிக்கல் சிஸ்டம் தட் ட்ரைஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் பை யூசிங் பாக்டீரியா அண்ட் மிமிக்கிங் பாக்டீரியல் இன்டராக்ஷன் ஃபவுண்ட் இன் நேச்சர் ஸோ பாக்டீரியல் செல்லில் ஒரு ஃபியூவல் இருக்குது அதாவது பயோ எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சிஸ்டம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க அது எதை வச்சுனா அதாவது கரண்ட்டை எடுக்கலாம் பாக்டீரியாவிலருந்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா பாக்டீரியாவுக்குள்ள ஒரு இன்டராக்ஷன் இருக்குது நம்ம மிமிக்ரி படித்தோம் இல்லையா பாட்னியில் ஸோ வெவ்வேறு மிமிக்ரி மூலமாக அதோட பார்ட்னர்ஸை கூப்பிடு ஃப்ளாரிங்க்காக அந்த அட்டாச்மெண்ட் பிளான்ஸ்குள்ளே இருக்குது அதே மாதிரி பாக்டீரியாக்குள்ளேயும் ஒரு வகையான இன்டராக்ஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ அதில் இருந்த அந்த இன்டராக்ஷனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் செல் இருக்கும் அங்கே ஒரே ஒரு செல்லு தான் அந்த ஸ்பெஷல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஏதோ இருக்கு அதுதான் பயோ எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்னு சொல்றாங்க நேச்சுரலா இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாக்டீரியா கிட்ட ஸோ மைக்ரோபியல் ஃபியூவல் செல்ஸ் ஒர்க் பை அலோவிங் த பாக்டீரியா டு ஆக்சிடைஸ் அண்ட் ரிடியூஸ் த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் ஸோ மைக்ரோபியல் ஃபியூவல் செல் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா பாக்டீரியா வந்து நீ நல்ல ஃப்ரீயா வேலை செய் ஆக்சிடேஷனும் நடக்கணும் ரிடக்ஷனும் நடக்கணும் ஸோ ஆக்சிடேஷனும் எதுவும் ரிடக்ஷனும் எதை பண்ணும் ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் அப்போ தானே அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஸோ மைக்ரோபியல் தட் இஸ் பாக்டீரியல் ரெஸ்பிரேஷனே ஒரு ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்கிறாங்க ஆக்சிடேஷனும் ரிடக்ஷனும் மாறி மாறி நடக்குது ஸோ அதனால் இந்த பாக்டீரியல் ரெஸ்பிரேஷன் என்னன்னு சொல்கிறாங்க ரெடாக்ஸ் ரிடக்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக மூவிங்லேயே இருக்குது அதை சுற்றி மூவ் ஆகிட்டே இருக்குது So, the MFC consists of an anode and cathode separately by a proton exchange membrane. So, if you look at this, this is an MFC, that is a proton exchange bacteria, microbial fuel cell. This is an anode, this is a cathode, this is a cathode, this is a cathode, this is a membrane. So, in this case, the substrate, that is the oxid, that is the microbial cell, is the oxidation reduction reaction in the day. Okay, so, if you look at this, what is happening? எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சுத்திட்டு இருக்கு ஸோ த மைக்ரோப்ஸ் அட் த ஆனோட் ஆக்சிடைஸ் த ஆர்கானிக் ஃபியூல் ஜெனரேட்டிங் த ப்ரோட்டான்ஸ் விச் பாஸ் த்ரூ த மெம்பரைன் டு த கேத்தோட் அந்த எலக்ட்ரான் பாஸ் த்ரூ த ஆனோட் டு த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் டு ஜெனரேட் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ இங்கே வந்து ஆர்கானிக் அந்த ஃபியூல் செல் வந்து ஆர்கானிக் இது சப்ஸ்டன்ஸை உருவாக்கும் போது இங்கேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆனோடு ஸோ அந்த ஆனோடு வழியாக கேத்தோடுக்கு போகுது த்ரூ த ப்ரோட்டான் மெம்பரைன் வழியாக ஓகேவா போன பிறகு இங்கே இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வழி வெளியில் போகிற மாதிரி போட்டுருக்கோம் இல்லையே இங்கே இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மூலமாக வெளியில் போயிட்டு இங்கே ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது எலக்ட்ரிசிட்டியோ ஏதோ ஒரு எனர்ஜியை வந்து அது க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி ஜெனரேட் பண்ணுற மாதிரி உருவாக்குது ஸோ அப்படிப்பட்ட கெப்பாசிட்டி இந்த மைக்ரோபியல் செல்லுக்கு இருக்கு ஸோ அதனால் இதை வந்து மைக்ரோபியல் ஃபியூவல் செல் ஸோ ஃபியூச்சரில் பாக்டீரியாவிலேருந்து ஃபங்கையிலேருந்து ஃபியூவல் எடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுத்துருக்கு இல்லை இப்போயே பிளான்ஸில் எடுத்துட்ருக்காங்க மைக்ரோஃப்லேயும் எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ கரண்ட்டும் அதாவது இப்போ கோல்ல இருந்து எடுத்துட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தண்ணியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கிற மாதிரி பாக்டீரியாவிலேருந்து கூட கரண்ட் எடுக்கலாம் ஃபியூச்சரில் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்